La Nocerina torna al successo e lo fa contro il Forza e Coraggio Benevento, ritrova la linea giusta per intraprendere la corsa verso la vetta. Prima del via, 5 minuti di ritardo sull'inizio del match per eh, il campo non tracciato adeguatamente secondo la terna arbitrale. Poi la partita, la Nocerina subito in avanti con Iommazzo che serve Ferraioli, il pallone finisce alto. Al decimo minuto Nocerina ancora pericolosa con il giovane Esposito, la girata finisce fuori. Un giro di lancette e i rossoneri passano, Ferraioli serve Esposito, bellissima girata di testa, 1-0, niente da fare per il Forza e Coraggio. La squadra ospite reagisce al ventunesimo minuto, punizione di Lepre che non sortisce però gli effetti sperati. I beneventani comunque riescono a trovare il gol del pareggio al venticinquesimo minuto, è spettacolare la girata di Tortora che trova il gol dell'1-1. Si mette male la nocerina tre minuti dopo perché il terzino Iommazzo, fin lì tra i migliori, viene espulso per fallo pericoloso su Lepre. Non ha dubbi l'arbitro Feraudo della sezione di Chiavari. Forza e coraggio che prova dunque a segnare il gol del 2-1. Grieco tira, Longobardi smanaccia in calcio d'angolo a un minuto dal termine del primo tempo. Nella ripresa però, nonostante l'inferiorità numerica, la Nocerina passa nuovamente in vantaggio. Subito, dopo un minuto, Adiletta se ne va sulla fascia destra, Ferraioli riesce a realizzare. 2 a 1, niente da fare per l'incolpevole portiere ospite. In tribuna centrale esulta anche l'ex presidente della Nocerina, De Marinis, che sia un avvicinamento alla società, vedremo. La Nocerina insiste al diciassettesimo minuto, Galdi calcia su assist di Ferraioli, niente di fatto. La reazione del Forza e Coraggio che prova a pervenire al pareggio, ventottesimo minuto, Tortora spreca clamorosamente a pochi passi dalla porta. È il quarantaduesimo quando la squadra sannita ha l'occasione veramente giusta per fare 2-2, ma Russo non indovina, l'angolino giusto. Nel finale arroventato succede un po' di tutto, al 45esimo incoronato appena entrato sciupa da buonissima posizione il 3 a 1 della Nocerina. Subito dopo è Monticelli per doppia munizione a farsi espelle da Feraudo di Chiavari, ristabilita nel finale la parità numerica in campo. E al quinto minuto di recupero, cinquantesimo, altra espulsione per una gomitata da diletta, viene cacciato via, Calabrese. Resta dunque in nove la formazione beneventana. Ma non c'è più tempo, la nocerina torna al successo 2-1, rivede vicinissima alla vetta, bisogna a questo punto continuare solo così.